Hier haben Moin Moin und Metal, meine lieben Freunde. Es geht weiter mit Blue Reini Part 3 und wir schauen mal, was Reini uns noch so zum Thema YouTube, Knast und Privatinsolvenz zu erzählen hat. Und los geht's. Morgen ist Montag. Nee, doch morgen. Ja, jetzt ist morgen Montag, ja. Wie ich schon oft gesagt habe. Bei mir ist es eigentlich recht einfach. Ich bin ein total gemütlicher Mensch und ich mag es überhaupt nicht, mich irgendwo... Ähm, ich mag es überhaupt nicht, mich irgendwo kontrollieren zu lassen oder irgendwas in die Richtung. Und ich mag es auch überhaupt nicht. Ich will halt einfach nur meine Ruhe. Mehr will ich gar nicht. Ich habe keinerlei Interesse, andere Leute zu belästigen. Ich habe keinerlei Interesse, irgendwie mit anderen Leuten mich rumzuschlagen oder sonst was. Ja, Rainer, dann bist du in der Öffentlichkeit aber falsch. In der Öffentlichkeit bist du halt auch mit Kritik konfrontiert. Und du musst dich dieser Kritik dann auch stellen. Das ist nämlich der Fehler, den du seit so vielen Jahren schon machst. Wenn du dich von der Kritik wegduckst und nur bannst und löscht, dann wird die Kritik auch nicht verstummen, sondern sie wird größer werden. Und ich meine natürlich nicht sowas wie, haha, du bist dumm, sondern schon die sachliche Kritik an dir und deinen Aussagen, die du halt zum großen Teil nicht angenommen hast und immer weggebannt hast. Die gab es in den vergangenen Jahren halt genügend. So viele Leute haben dich sachlich kritisiert, für Aussagen von dir und du hast als Reaktion den Bannhammer geschwungen. So wirst du halt kein ruhiges Leben haben, Rainer, das kann ich dir versprechen. Ich will einfach nur mein Leben genießen und ein entspannendes Leben führen. Mehr will ich gar nicht. Mehr wollte ich nie, mein Leben lang nicht. Ich glaube eher, dass es um das Thema geht, das ich angesprochen gehabt hatte. Allerdings wird mir das äh, wohl alles mein Genick brechen noch. Eigentlich ist es traurig, wenn man so drüber nachdenkt. Als ich angefangen habe, von YouTube zu leben und gedacht habe, ich kann davon leben, habe ich alles gegeben, um das hinzubekommen. Ich habe alles geopfert, alles aufgegeben, weil ich mir gedacht hatte und erhofft hatte, wenn ich davon leben kann, dass ich vielleicht irgendwann so viel verdiene, dass ich einfach ein entspanntes Leben führen kann. Welche Ironie. Wenn man bedenkt, wie das Ganze ausgeht, weil ich das alles gemacht habe, habe ich letzten Endes alles verloren und werde am Schluss einfach gar nichts mehr haben. Da hast du in 2019 ja schon eine präzise Sicht auf die Zukunft gehabt. Wenn wir uns heute mal in 2022 anschauen, wie du lebst, dann hast du wirklich gar nichts mehr. Muss man so ganz ehrlich sagen. Weder die Schanze, noch Auto, irgendwas, was du dir erhofft hast. Und weißt du, woran das liegt, Rainer? An dir. Nur an dir. Du hast nämlich nicht alles aufgegeben, um YouTuber zu werden, so wie du es gerne verkaufst. Was hast du denn damals bitte aufgegeben, als du mit YouTube angefangen hast? Du dachtest halt, das ist ein schneller Weg, an Kohlen ranzukommen und du kannst dabei ein ruhiges Leben führen. Also quasi den Lottogewinn zu haben, so wie es wahrscheinlich jeder schon mal geträumt hat. Das Problem, was du dabei aber nicht bedacht hast, ist, du hättest halt dafür auch was machen müssen. Ich kenne kaum jemanden, der meint, von YouTube leben zu können, der weniger Arbeit in seinen Kanal investiert als du. Du hast keine Konzepte, du hast keine Ideen, du hast keine Lust, irgendwas zu machen. Der einzige Grund, warum du von YouTube leben konntest, war halt der Hate für dich. Denn der hat dich interessant gemacht. Und jetzt, wo du den in 2022 nicht mehr vor deiner Haustür hast, zumindest im Moment halt nicht, verdienst du auch mit YouTube so gut wie nichts. Umziehen würde auch nichts bringen. Du hast dir nachgegeben und bist deinen Weg gegangen. Du kannst... was? Du kannst stolz sein. Bin ich auch. Mein Stolz ist das Einzige, was man mir vermutlich nie nehmen können wird. Und trotzdem werden sie es immer versuchen. Tja, das Problem ist, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, bis ich wirklich im Knast lande für meine Überzeugungen und für alles, was ich getan habe. Für deine Überzeugung? Nee, eher für das, was du getan hast. Zum Beispiel auf deinen Ekelblock solche P-Inhalte ohne Altersabfrage ins Internet zu stellen. Dafür könntest du bald im Knast landen. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich hätte Rainer ja schon bei der letzten Verhandlung in den Knast gehört, anstatt wieder auf Bewährung freizukommen. Die Staatsanwältin hatte halt mit allem recht, was sie gesagt hat. Wenn er woanders ist, verlagert sich der Held halt dahin. Solange Rainer Videos macht und provoziert bzw. Inhalte im Internet postet, wie auf seinem Blog, wird das halt weitergehen. Die Spirale wird erst gebrochen, wenn Rainer sich zurückzieht. Entweder freiwillig oder durch den Knast. Und es ist genau so gekommen, wie die Anwältin es gesagt hat. Die Sache ist, ich hätte es nie geschafft, äh, mal, so, mal halbwegs so viel zu verdienen, dass ich ein anständiges Leben führen kann, wenn ich weiter in irgendwelche Firmen geschuftet hätte. Das ist der Witz daran eigentlich. Ich wollte nicht mein Leben lang in irgendeiner Firma buckeln. Ich habe bei meinem Vater gesehen, also der hat den, ja gut, der hat auch eigentlich gebuckelt, der hat eine andere Firma gehabt. Ich habe es bei meinem Vater gesehen, der hat sich kaputt gearbeitet, der hat sich zu Tode gearbeitet am Ende. 
Rainer, du hättest echt irgendwie sowas wie Lkw-Fahrer oder so machen sollen. Du fährst gerne Auto, bist ja gern unterwegs und in dem Beruf hättest du auch was ordentliches verdienen können, wenn du halt noch irgendwelche Zusatzqualifikationen für, weiß nicht, Gefahrgüter oder sowas machen würdest. Ich weiß zwar nicht, ob du das geschafft hättest, aber du hättest auf jeden Fall einen Job finden können, in dem du auch was ordentliches verdienst und davon leben könntest. Aber dafür hättest du halt arbeiten müssen. Dieses Märchen von, ich hätte nie etwas anderes machen können, kann ich auch langsam nicht mehr hören. Und ich habe eigentlich, ich habe halt vom Leben mehr erwartet als das. Ich wollte jetzt nicht reich sein oder so, will ich auch heute noch nicht. Aber ich wollte so viel verdienen, dass ich nicht mein Leben lang in irgendeiner Firma buggeln muss. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, die das tun. Und es gibt auch sehr viele, die, da, die sogar damit glücklich sind. Und das ist natürlich auch schön, aber ich möchte halt einfach, ich wollte halt immer mehr vom Leben haben. Ich habe so viele Hoffnungen und Träume gehabt, ich wollte so viel erleben. Und ich wusste, ich werde es nie schaffen, wenn ich einfach nur in einer Firma weiter buggel. Ich hatte nie einen Traumberuf. Aber ich denke, ich würde, wenn ich jemals die Gelegenheit hätte, ich würde, denke ich, nie was anderes machen. Ich würde, denke ich, immer wieder YouTube anfangen und machen. Einfach, weil mir YouTube Spaß macht. Mir macht es, mir macht Spaß, was ich mit YouTube mache, was ich mit YouTube kann. Absolut utopisch. Ich habe es ja schon mal erzählt. Wenn Rainer in der Glücksspirale 5000 Euro monatliche Sofortrente bekommen würde, bis ans Lebensende würde er YouTube sofort einstampfen. Er macht das halt nur wegen dem schnellen Geld. Man sieht es ja jetzt auch schon wieder zum Monatsende. Er könnte Videos machen oder streamen und im Juli 22 kommt halt nichts mehr, weil er einfach keinen Bock hat, wieder irgendwas zu machen. Er zockt den ganzen Tag und hat wahrscheinlich seine Monatseinnahmen, die er halt haben wollte, für den Monat Juli erreicht, wie auch immer er das gemacht hat. Und dann kommt halt nichts mehr von ihm, weil er nichts mehr machen muss. Ich möchte einfach nie was anderes machen. Mein Traum ist es, mein Traum ist nicht YouTube, mein Traum ist, dass die Menschen aufhören, sich gegenseitig zu vernichten dass wir aufhören, den Planeten zu vernichten. Mein Traum wäre, dass es einfach Frieden und Harmonie gibt. Der Pazifistenlord. Das klingt so nach dieser typischen Aussage auf einem Schönheitswettbewerb. Und Kandidatin Nummer 3, was ist ihr größter Traum? Der Weltfrieden. Das wäre mein Traum. Und das meine ich auch komplett ernst. Das ist jetzt nicht irgendwie so, oh ja, ich will jetzt da nur gut dastehen oder so. Gar nicht. Ich will einfach nur, dass es Ruhe und Frieden gibt auf der Welt. Ich möchte, dass die Kriege enden. Ich möchte, dass keine Menschen mehr leiden müssen. Ich möchte auch, dass keine Lebewesen mehr leiden müssen, allgemein, also auch Tiere. Ich brauche einen guten Anwalt und den habe ich nicht. Ich habe kein Geld für einen guten Anwalt. Und andere YouTuber oder Leute werden mir nicht helfen. Ich meine, schaut doch mal, wie mein Leben aussieht. Ich habe bei der WBS, glaube ich, hat sie geheißen, die Kanzlei, die auf YouTube auch Videos macht. Ich habe bei denen angefragt und gefragt, ob die, mir, äh, ob die mich als Klienten nehmen würden, also wegen verschiedenen Sachen. Ich habe gefragt, ob die mir helfen würden. Keine Chance. Aber Videos über mich machen, wisst ihr? Mehrere Videos haben sie über mich gemacht, aber dass sie mir helfen würden, keine Spur. Solmecke, der alte Ehrenhater. Nein, aber mal im Ernst. Der Solmecke ist ja auch nicht blöd. Wieso sollte man sich auch einen Drachenlord als Klienten holen? Da steht man doch sowieso schon auf verlorenen Posten. Mal ganz davon zu schweigen, dass Rainer dann wahrscheinlich auch seine Zahlung nicht nachkommen würde für einen ordentlichen Anwalt. Es will sich halt kein Anwalt auf ihn einlassen. Zum einen kommt dann noch Kutmidas dazu, zum anderen gibt es halt Rainer, der sich als unschuldig ansieht wegen einer gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung von Polizisten, die er dann begeht. Da hat doch kein Anwalt Lust drauf, diesen klaren Fall zu übernehmen und dann dafür zu kämpfen, dass die Strafe möglichst gering ausfällt. Aber wie gesagt, ich glaube, der Hauptgrund wird einfach gewesen sein, dass Rainer am anderen Ende der Nation wohnt, von der Kanzlei WBS aus gesehen, und er einfach null Kohlen hat mit einer negativen Schufa von hier bis nach Kalkutta. Warum sollte dann eine angesehene Kanzlei ihn dann als Klienten übernehmen wollen? Ist doch ganz klar, Rainer. Wisst ihr, ich persönlich finde, die Leute, die bei Mobbing und bei Hating weg oder Haten wegschauen, die sind kein Stück besser als die Leute, die selber haten und mobben. Ob es ein YouTuber ist, ob es ein Streamer ist, ob es eine Privatperson ist, völlig scheißegal. Die Leute, die wegschauen, sind nicht besser. Das gleiche gilt für die Leute, die in der Schule wegschauen. Oder auf dem Arbeitsplatz. Oder am Arbeitsplatz. Das spielt alles keine Rolle. Wenn man wegschaut, ist man kein Stück besser als die Leute, die die Scheiße bauen. Und genau das finde ich irgendwo traurig. Man sieht die Tarantel gar nicht. Da sitzt eigentlich eine Tarantel. Da. Aber die sieht man gar nicht. Also eine schwarze, so eine, so eine Plastiktarantel. Widerstand gegen Unrecht. Ich habe so viel versucht. Ich habe in meinem Leben so viel versucht, dass die meisten Leute schon gar nicht mehr wissen, was eigentlich wirklich, wer ich eigentlich wirklich bin. Was erzählt er denn da bitte? 
Dieser nachdenkliche Lord ist auch eine ganz schlimme Variante. Ich habe so viel versucht, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wer ich wirklich bin. Ja, Rainer, ist klar. Was ist eigentlich mein wirkliches, mein richtiges Naturell? Mit etwas Sozialem soll ich es versuchen. Zum Beispiel, arme Leute unterstützen mit deinen Einnahmen. Alter, ich habe kaum genug Einnahmen, um zu überleben. Außerdem, wer sagt dir, dass ich sowas nicht schon mache? Leute, ich, ich hänge sowas nicht an die große Glocke, wenn ich sowas mache. Nie im Leben. Genau. Ihr wisst ja immer so viel besser. Das ist ja auch wieder sowas. Anstatt zu sagen, ich kann es im Moment nicht, wenn ich halt mehr verdiene, würde ich es aber machen, kommt dann sowas wie, wer sagt denn, dass ich sowas nicht mache? Ich hänge das halt nur nicht an die große Glocke. Aber natürlich auch erst, nachdem er gesagt hat, dass er viel zu wenig verdient im Moment und er dann merkt, oh, das lässt mich aber irgendwie schlecht dastehen jetzt gerade. Da merkt man dann richtig, wie das hier in zwei Sekunden für diese Lüge rendert und dann kommt halt, wer sagt denn, dass ich sowas nicht mache? Das ist halt sowas von durchschaubar und so armselig, dass man sich bei sogar solchen Themen wirklich noch mit Lügen schmücken muss. Und ihr nennt mich arrogant. Oliver. Was glaubst du, was passiert, wenn ich über andere Leute was erzähle in meinen Streams? Wie wär's, wenn du deine Sachen erstmal zu Ende denkst? Was glaubst du, was die Hater machen werden? Denk doch deine Sachen erstmal zu Ende, Alter. Zu Ende denken, du musst mal anfangen. Okay, ich fange an. Wenn ich ein Video mache über zum Beispiel ein Obdachlosenheim. Erzähle, wo das ist, erzähle, was die so machen, wie sie sich engagieren. Dann werden die Hater hergehen und werden da permanent anrufen, werden da permanent Stress machen, werden da permanent Scheiße machen. Nö, das hat man zum Beispiel gesehen bei der Sauna. Die wurde gelobt und die haben wahnsinnig viele gute Bewertungen bekommen, weil sie sich halt gegen dich durchgesetzt haben und deine Ekelgeschichten im P-Block halt nicht hinnehmen wollten. Und daher jemanden wie dich und deinen Gedanken aus diesem Etablissement entfernt haben wollten. Es geht also eher darum, wie sich das Unternehmen dir gegenüber verhält. Nicht generell jedes Unternehmen, was du nennst, wird terrorisiert werden da so lange rumtun, bis die dann einmal wissen, was da noch passiert und was sie machen sollen. Das ist Denken und das ist zu Ende Denken. Würden sie nicht doch, würden sie. Und ich sage das nicht, weil ich das so, weil ich mir das so vorstelle, sondern ich weiß das, weil es schon passiert ist. Ähnliche Situationen. Vielleicht jetzt nicht mit einem Obdachlosenheim, aber mit ähnlichen Situationen. Ich habe das schon gemacht. Vor drei Jahren habe ich für, oder vor vier Jahren, habe ich für einen Obdach, äh, habe ich nicht für einen Obdachlosen, sondern ich habe für einen, äh, ich hatte mit einem anderen YouTuber zu tun. Mit einem anderen Streamer, mit einem anderen Let's Player habe ich zu tun gehabt. So. Und da habe ich das schon mal gemacht. Da hatte der für einen seiner Abonnenten, ne? Die hatten einen Spendenstream eingerichtet, weil einer seiner Abonnenten war sehr krank oder ist sehr krank. Und der hatte einen Spenden, die hatten einen Spendenstream für diesen Jungen und hat eine, und haben halt da Geld gespendet für die Krankenhausrechnungen und so weiter und so fort. Und da habe ich damals auf meinem YouTube-Account, auf meinem damalig noch auf meinem Facebook-Account, auf meinem Twitter-Account und 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 habe ich alles gepostet. Was haben die Hater gemacht? Die haben da so viele falsche Spenden gemacht und so viel kaputtes Zeug gemacht und so weiter. Nein, das war nicht halt Blali. Äh, das war ein Gaming-YouTuber. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, das ist aber auch ein bisschen bekannter gewesen. Und ähm, Takaishi hat er geheißen. Und äh, mit, das habe ich damals gemacht. Und die Hater haben da so viel Scheiße gebaut. Ich habe mir damals gedacht, dass die Hater gar nicht so asozial sein können. Dass die, also, dass die Hater da gar nicht so dumm gewesen sein können, so einen Scheiß zu verzapfen. Das kann ich so nicht bestätigen, dass es aufgrund von deinen Hatern gefloppt ist. Das hätte sie vergessen können. Keine Chance. Nein, das war weder Creeper Darkos, noch war es Montana Black, noch war es Alblali. Das war damals eine Aktion mit äh, Takaishi, hat er geheißen. Oder heißt er vielleicht auch heute noch. Ich weiß nicht, ob der noch was macht. Ich habe keinen Kontakt mehr dazu. Und da habe ich das schon mal gemacht. Und das ist nur eines von mehreren Beispielen. Also tu nicht so, als wärst du so schlau, Oliver. Ich weiß, was Sache ist. Ich habe das jahrelang gemacht. Immer wieder. Immer wieder habe ich mich breitschlagen lassen dazu, irgendwas öffentlich zu machen. Ich mache solche Sachen schon, aber ich mache sowas nicht mehr öffentlich. Einfach deswegen, erstens mal, ich will dafür keine Anerkennung, sondern ich will, dass, das pass dass da was passiert. Wenn, die, wenn meine Zuschauer oder meine Hater nicht so asozial wären oder so eine Scheiße verzapfen würden, dann wäre es überhaupt kein Problem, dann würde ich solche Sachen öfter mal posten. Nicht um da irgendwie Profit daraus zu schlagen oder, oder beliebt zu werden oder sonst was, sondern einfach damit da was passiert, damit die Leute geschützt sind oder, oder was davon haben. 
Glaubt ihm das jemand? Also ich nicht. Er macht das ständig, aber nicht öffentlich. Ja, was denn? Spenden tust du nicht, weil du kein Geld hast. Wie du es ja gerade schon gesagt hast. Und mit deiner Reichweite machst du halt auch nichts, weil du dann denkst die Hater sprengen das dann. Was machst du denn dann genau, Rainer? Würde mich aber brennend interessieren. Aber das ist eben einfach nicht der Fall. Ich weiß, was Sache ist. Ich habe das jahrelang mitgemacht. Okay, Oliver. Ich gebe dir jetzt noch eine Chance aufzuhören, mir so einen Schwachsinn zu erzählen. Oder du fliegst raus. Du bist noch normalerweise bist du doch ein anständiger Kerl, der hier keine Scheiße baut. Warum bist du denn heute so daneben? Weil ich Blödsinn erzähle. Oliver, hast du gesoffen? Hast du gesoffen oder hast du irgendetwas genommen, was deine Wahrnehmung beeinflusst? Wo genau erzähle ich deinen Schwachsinn? Enwa, deine Aussagen fand ich jetzt auch nicht gerade so sinnvoll. Jetzt wird die Stimmung auch langsam gereizter, weil er nicht nur Zuspruch bekommt. Aber Kritikfähigkeit ist ja, wie wir wissen, nicht die Stärke von unserem Lord Korea. Bei der privaten Insolvenz würde ich nicht zwanghaft das Haus, äh, zwanghaft das Haus nicht verlieren. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Von meiner Einstellung bist du genervt. Okay, was genau habe ich denn falsch gemacht? Dann erklär mir doch mal, was genau mit meiner Einstellung nicht stimmt. Oliver. <lacht> lass, uns mal, lass uns mal Tacheles reden, Oliver. Ähm, die Hater haben mir im Laufe der Jahre so viel Scheiße angetan und ich habe so viel Scheiße mitgekriegt. Du sagst, ich soll mal was Soziales machen. Ich soll mal versuchen, soziale Sachen umzusetzen. Das habe ich bereits getan in der Vergangenheit. Mehr als einmal. Und es ist jedes Mal in einer Katastrophe geendet. Und du sagst, ich erzähle viel Scheiße. Ich würde ja erzählen, wo genau ich Scheiße erzähle. Ja, zum Beispiel, dass du dich ja schon so oft sozial engagiert hast. Du machst ja nicht mal deine Sozialstunden, die dir vom Gericht auferlegt worden sind. Erzählst aber in Streams, dass du schon so oft sozial engagiert hast. Unglaublich, der Typ. Was genau habe ich denn gesagt, was scheiße ist? Das würde mich echt mal interessieren. Für Einrichtungen habe ich noch nichts gemacht, aber das ändert ja nichts daran. Da würde die ganze Sache genauso ausarten, wie bei anderen Sachen auch. Warum sollte das da ein anderes Ding sein? Ach, melde dich bei Junau ab. Äh, das ist meine Antwort auf das einzige Richtige. Okay, Oliver, dann erzähl mir, wie soll ich danach... Okay, Oliver, du sagst, danach ist Ruhe. Das mag vielleicht sogar stimmen, vielleicht nach zwei, drei Jahren. Aber Fakt ist, wie verdiene ich in der, in der Zwischenzeit mein Geld? Erklär mir das mal. Soll ich wieder mein Leben lang in, einer, in irgendeiner Firma schuften? Soll ich in irgendeiner Firma Katz buggeln, obwohl ich genau weiß, dass mir das nicht gefällt, weil ich das jahrelang gemacht habe? Das habe ich mein Leben lang getan. Das hast du ein bis zwei Jahre insgesamt mit Pausen dazwischen gemacht, wenn man halt alle Arbeitsstellen mal zusammenrechnet. Und es ist wieder mal interessant, wie schlimm richtige Arbeit für Rainer zu sein scheint. Es gibt ja kaum was Schlimmeres für ihn als eine 40-Stunden-Woche. Er will halt zockne, fressne und wichsne. Und zweimal in der Woche eine Stunde den Pflichtstream anmachen. Und das soll dann gefälligst reichen, damit seine Zahlschweine ihm das Geld in den Rachen werfen. Das ist es, was er will. Und jeder andere Vorschlag, der irgendwie für ihn akzeptabel sein soll, muss mindestens ihm diesen Freiraum ermöglichen. Seit ich 14 bin, arbeite ich. Oder habe ich gearbeitet zu dem Zeitpunkt beruflich in Firmen. Seit ich 14 war, bis ich 25 war und mit 25 habe ich dann mit YouTube meine Sachen verdient und mit meinen Juno vor allem. Wenn ich Flüchtlinge schaffen, schaffst du auch. Oliver, ich habe in meinem Leben Berufe gemacht, die würdest du, dann, die würdest du niemals machen wollen, glaub's mir. Ich habe größten Respekt vor Menschen, die das ihr Leben lang können. Na, das hört sich aber anders an. Außerdem können. Du kannst das auch, du bist halt nur zu faul. Das hat nichts mit Können zu tun. Das hat was mit dem inneren Antrieb zu tun. Aber ich erwarte, das habe ich vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob du vorhin da warst, ich glaube schon, weil ich habe dich vorhin schon gesehen, aber ich erwarte mehr vom Leben, als äh, abends mit schmerzenden Gliedern nach Hause zu kommen, äh, nicht einmal mehr die Kraft zu haben, mich unter die Dusche zu stellen, ins Bett zu fallen, einzuschlafen, dann nur, dass um 6 Uhr früh der Wecker wieder klingelt. Diese wahnsinnige Überheblichkeit, dass er halt was Besseres erwartet, als 90 oder 95 Prozent aller anderen Menschen. Rainer, dann tu halt was dafür, aber sitz nicht rum und schrei, böse Hater, böse Hater. So, in deiner Situation, damals wie heute, ist es einfach nur maßlos übertrieben und überheblich. Ich erwarte mehr vom Leben als das. Ich habe größten Respekt vor Leute, die das machen und die das auch können. Aber für mich, ich kann das nicht. YouTube macht mir Spaß, ich mache das gerne. Ich mache gerne die Leute glücklich, ich lasse die, lass die Leute gerne lachen, ob sie nun über mich oder mit mir lachen. Was nimmst du dir raus? Du solltest dich echt schämen. Okay, pass auf. Ich habe drei Monate, nee, ich habe einen Monat in einem Stahlwerk gearbeitet. In diesem Stahlwerk hat es 60, 70 Grad gehabt. Und das nur im Werk. 
Draußen hat es 30 Grad gehabt. Wenn du rausgekommen bist, hat es dich erstmal gefroren, weil du den ganzen Tag 60, 70 Grad gewöhnt warst. Geschwitzt hast wie ein Schwein, gestunken hast wie ein Schwein. Ich habe aufgehört da, ich habe noch nach zwei Wochen, drei Wochen, obwohl ich jeden Tag zwei, dreimal geduscht habe, habe ich noch gestunken wie ein Stück Scheiße. Na, ob das am Stahl weggelegen hat? Aber mal ehrlich, natürlich kannst du mit deiner Bildungsstufe nicht davon ausgehen, dass du mal irgendwann Professor wirst. Aber du hättest halt trotzdem irgendwo eine Ausbildung machen können. Zum Beispiel LKW-Fahrer, was ich gerade eben ja schon mal angesprochen habe. Das hättest du machen können. Und ich glaube, das hätte dir sogar Spaß machen können. Aber du gehst halt immer den Weg, der im Moment halt am meisten Kohlen bringt. Wenn alle das so machen würden, würde halt niemand mehr eine Ausbildung machen, weil man da halt weniger verdient, als wenn man sich gleich irgendwo nach der Schule ans Band stellt. Aber die Ausbildung ist ja der Weg, einen besseren Job und irgendwann mal mehr Kohlen zu haben. Aber da liegt auch wieder das große Problem. Auf etwas hinzuarbeiten, das kannst du nicht. Hast du noch nie und wirst du auch nie können. Wichtig ist für dich nur gerade der jetzige Moment. Der Zukunftsreiner interessiert wieder nicht. Ähm, und das Ganze habe ich einen Monat lang gemacht. Das, da habe ich unter anderem mit Kränen Sachen rumheben müssen, die ultra schwer waren. Wenn dir da was davon auf den Fuß gefallen wäre, wäre trotz Stahlkappe dein Fuß im Matsch gewesen. So schwer waren die Teile Sachen teilweise, die man zu dritt, zu viert teilweise mit einem Kran rumheben musste. Darüber hinaus habe ich neben dem Ganzen, nachdem ich da drinnen war, ich hatte schon, ich habe schon für Playmobil gearbeitet, ich habe für Lechusa gearbeitet, ich habe für Piasten gearbeitet. Playmobil und Lechusa, Playmobil ist ja klar, ne, das sind die Spielsachen. Lechusa ist äh, der Sohn von Brandstätte. Äh, das ist unter anderem Lageristenarbeit gewesen, Logistikarbeit gewesen. Das war der Beruf, den ich eigentlich lernen wollte, als ich noch aus der Schule, bin aus der Schule gekommen und danach habe ich halt äh, für Playmobil direkt gearbeitet und danach habe ich für Lechusa gearbeitet. Und äh, Lechusa war so eine Firma, die stellen Blumentöpfe unter anderem her oder das, wo ich gearbeitet habe, das war keine Herstellung, sondern es war das Lager, das war die Logistikabteilung, wo ich gearbeitet habe, das war das, was ich beruflich machen wollte, was ich beruflich lernen wollte. Ich wollte nach der Schule, ursprünglich wollte ich nach der Schule Koch lernen und ich habe nach der Schule dann, äh, ihr wollt mal über mich was wissen, dann erzähle ich es euch. Reiner als Koch, oh, hauer, hauer, ha. Ich habe nach der Schule eigentlich Koch lernen wollen. Ich bin dann aber noch ein Jahr lang in eine äh, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gegangen, so heißt das Ganze BVB. Und ich habe in dieser Zeit ähm, gemerkt, dass mir das Kochen auf Dauer nur als Hobby gefällt, was ich aber doch nicht beruflich machen will, aus verschiedensten Gründen. Ich kann genau sagen, aus welchem Grund. Aufgrund von Stress, dem man in der Küche halt gewachsen sein muss. Und du bist der stressunresistenteste Mensch, den ich kenne. Aber immer hat er es früh genug mitbekommen. Also äh, habe ich ähm, nach dieser ganzen Sache angefangen, mir einen Job zu suchen als Lagerlogistiker. Habe ich also als Beruf, also aus, 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 als, als Ausbildung. So. Aber ich habe keine Ausbildung bekommen. Also bin ich dann zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen. Damals noch unser Job, die existiert mittlerweile nicht mehr, die ist pleite gegangen. Ich habe dann für die gearbeitet. Dann war ich erst bei äh, Erst bei der Playmobil, danach bei Lechusa. Anschließend war ich in einem Sägewerk für drei Wochen oder für zwei Wochen. Dann war ich äh, bei einer Eisengießerei für etwa einen Monat. Da war ich erst mal einen Tag. Die haben mich nur für einen Tag gebraucht gehabt. Die waren aber dann so begeistert von mir an einem Tag, dass die dann äh, am Monat, ein paar Wochen später mich nochmal gebraucht haben. Die wollten mich dann einmal erst einstellen mit Aussicht auf Festeinstellung. Da war ich dann etwa einen Monat lang. Ach komm, Rainer, wenn ich das schon wieder höre. Die waren von dir so begeistert. Und warum bist du dann halt nicht geblieben? Wenn du doch den super Eindruck hinterlassen hast, hättest du ja bestimmt auch ein gutes Gehalt da bekommen können. Ähm, dann äh, habe ich gesagt, ich möchte lieber was anderes machen und habe mich von meiner Zeitarbeitsfirma versetzen lassen. Ich war dann in der Zwischenzeit... Wo habe ich noch überall gearbeitet? Die, ja gut, die meiste Zeit habe ich halt äh, ursprünglich bei der Playmobil gearbeitet, bei der Chusa, bei der Ding. Ähm, ich habe auch für die, für die Zeitarbeitsfirma selber, die hatten äh, in, ihrem, in ihrer Abteilung, also die hatten ein Gebäude und um das Gebäude rum war Gras und Zeug und ein bisschen Gartenarbeit, habe ich da die Gartenarbeit machen dürfen, dann musste ich da ein bisschen was tun. Äh, dann gab es, was habe ich da noch gemacht? Es war jetzt nur die eine Zeitarbeitsfirma, ich überlege gerade, was ich bei denen noch alles gemacht habe. Ähm, die haben mich dann in drei verschiedene Firmen gesteckt in der ich unter anderem Standsarbeiten, also Plastikstandsarbeiten, Metallstandsarbeiten äh, gemacht habe. Da habe ich dann äh, verschiedene Teile ausstanzen müssen, äh, in Formen stanzen müssen, äh, in einer Plastikgießerei, also da haben die Plastik, ich weiß gar nicht, was waren das, waren Spielsachen oder sowas auch wieder, ähnlich wie die Ding vorher, haben wir dann hergestellt. Ähm, und das waren nur die ersten paar Sachen, die ich gemacht habe. 
Und es waren, als ich bei, als bei unserem Job, als ich damals rausgegangen bin bei unserem Job, als ich in eine andere Firma gewechselt habe, in eine andere Zeitarbeitsfirma, habe ich bereits 10, 15 Firmen gesehen gehabt. Und das nur bei dieser einen Firma. Also 15 Firmen glaube ich dir auf keinen Fall. Und vor allem, du erzählst das hier so, als wenn du halt ein extremes Arbeitsleben hattest. Alles, was du erzählt, hat sich innerhalb von anderthalb Jahren abgespielt, Rainer. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir das irgendjemand abnimmt, dass du in deinem Leben schon so viel gearbeitet hast, nur weil du nach zwei Wochen halt die Firma gewechselt hast und dann mehrere Firmen in deiner Vita stehen hast, bei denen du halt aber immer nur maximal zwei Wochen da warst. Nicht die Anzahl der Firmen ist doch entscheidend, ob jemand viel gearbeitet hat oder nicht, sondern die Zeit, die du mit Arbeit verbracht hast. Und das war bei dir nicht viel. Anschließend, ich weiß das teilweise gar nicht mal alles, was ich gemacht habe. Ich war da teilweise bloß ein paar Tage an verschiedenen Orten. Ähm... Was ich auch inzwischen durch schon mal gemacht habe, ich habe auch schon mal äh, zum Teil für Städte gearbeitet, Nürnberg und so weiter. Da habe ich schon, äh, keine Ahnung, im Klärwerk habe ich schon mal gearbeitet. Hast du schon mal im Klärwerk gearbeitet? Also das, das würde ich niemandem wünschen. Also wer das macht, wer das sein Leben lang macht, vor allem Respekt, ganz ehrlich. Das ist un ich habe größten Respekt vor solchen Menschen, die das ihr Leben lang machen können. Wirklich. Ähm, aber ich könnte das halt nicht und ich habe das auch nicht machen können. Nein, Rainer, du willst es nicht machen. Du könntest das schon, so wie fast jeder das kann. Aber du bist halt der Meinung, dass du etwas qualitativ Besseres machen müsstest, obwohl dein Schulabschluss halt sagt, dass du nur für ganz einfache Jobs zu gebrauchen bist. Du hast dann natürlich trotzdem die Chance, dich dann da auch hochzuarbeiten, ganz klar. Aber da sind wir wieder beim Weg des geringsten Widerstandes. Warum jetzt einen harten Weg gehen, der sich später mal vielleicht auszahlt, wenn man es doch jetzt einfach haben kann? Rainer lebt nur im Hier und Jetzt. Da wird halt nicht dran gedacht, dass es der Zukunftsreiner mal irgendwann besser haben könnte. Ich habe zwischendurch für... Das Problem ist, ich kann euch immer keine Namen nennen. Äh, wenn ich euch immer Namen nenne, dann... Äh, ja gut, äh, das dürfte kein Problem sein. Ich habe für die Ina mal gearbeitet. Äh, das ist eine relativ große Firma hier auch bei uns in der Nähe. Die ist auch ziemlich bekannt generell, glaube ich. Habe ich auch schon für die gearbeitet in zwei verschiedenen Firmen, also in zwei verschiedenen äh, Städten. Sägewerk habe ich schon gesagt, da war ich aber wie gesagt auch nur eine Woche oder was. Also ich habe mein Leben lang Sachen gemacht, das würdest du dir nicht glauben. Also... Glaub mir, dass ich würde auch keinen wünschen, dass er das, dass man das machen muss. Ganz im Ernst. Das ist. weiß ich nicht. Ich habe auch schon in Küchen gearbeitet. Ich habe schon in Küchen gearbeitet. Ich habe schon in äh, Baumschule gearbeitet. Ich habe schon in einer Gärtnerei gearbeitet. Ich habe schon. Äh, äh, ich habe schon Heimarbeit gemacht. Also verschiedenste Arten. Von äh, Sachen abpacken, über Sachen kontrollieren, über Sachen äh, zusammenbauen. Also ganz im Ernst, wirklich. Wenn jeder so denken würde, dann äh, wäre es ein dritter Weltland. Okay, dann erzähl mir, wo genau jetzt mein Denkfehler ist. Ja, du hast nichts auf dem Kasten, was in der Schule belegt wurde. Du bekommst keine Ausbildung, weil die Leute, die dich vielleicht zu einem Vorstellungsgespräch einladen, sofort merken, was du für ein Typ bist. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die halt in der Schule nicht so gut waren, aber trotzdem was auf dem Kasten haben. Und solche Leute bekommen dann meist auch eine Chance in einem Unternehmen mit einem Ausbildungsplatz als Beispiel. Aber bei dir merkt man halt, dass du weder in der Schule noch im Leben irgendwas drauf hast. Und daher kannst du halt nicht erwarten, Jobs für 10.000 Euro brutto im Monat zu bekommen. Das ist der Denkfehler. Und wenn jeder so denken würde, bestünde der Großteil der Gesellschaft halt aus Hartz IV beziehen, weil niemand irgendeine Arbeit annimmt, weil jeder zu hohe Erwartungen hat, die nicht mit seiner eigenen Qualifikation zu begründen sind. Denn im Gegensatz zu anderen, die so denken, es gibt ja Leute, die denken so und die tun nichts. Die hocken zu Hause, sind arbeitslos. Aber das bin ich nicht. Ich bin stolz darauf, dass ich nicht auf Kosten des Staates lebe. Ich verdiene mit YouTube und meinen Videos und meinen Streams mein eigenes Geld mit meiner Musik. Wo? Du sagst doch, okay, was genau kriege ich denn für eine Förderung? Erzähl mal. Ich krieg kein Hartz IV. Ich krieg kein Arbeitslosengeld. Nichts davon. Erzähl mir, wo genau kriege ich denn Förderungen vom Staat? Erzähl mal. Das würde mich interessieren, wenn du so schlau bist. Oliver. Erzähl mal. Äh, Staat sind beim... Äh, was? Staat sind beim Staat durch zu... Was? Kannst du mal bitte richtig schreiben? Statt sich beim Staat... Durch zu schnorren, schnorr du dich durch deine Zuschauer. Okay. Ja, hat er natürlich recht. Er liefert keinen ordentlichen Content und will Spenden haben für so ziemlich nichts, was er macht. Leistung, die er in den Mitgliedsrängen verspricht, hält er halt dich ein und sobald jemand das kritisiert, fliegt der Bannhammer. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, wie großkotzig Rainer hier auch wieder auftritt. Anstatt ein bisschen Demut zu zeigen und zurückhaltend zu sein, weil da ja eine ganze Menge Wahrheit drin steckt an der Kritik, geht Rainer lieber voll auf Angriff. Erzähl mir genau, was Schnorren bedeutet. Was genau ist, wenn man schnorrt? Wie oft fordere ich euch in meinen Streams auf, 
äh, Likes zu spenden, Button zu spenden. Wie oft in meinen Videos, in meinen Videos auf YouTube. Wie oft sage ich da, liken, teilen, abonnieren. Wie oft, sag mal. Wie oft habe ich das in diesem Jahr? Wie oft habe ich in diesem einen Jahr, nur in diesem Jahr, wie oft habe ich das gesagt? Erzähl mal. Du sagst ja selber, du bist jetzt seit wie lange? Drei Wochen dabei. Dann erzähl mal, wie oft hast du von mir den Satz gehört, Leute, haut Likes und haut Button raus. Blöde Fliege. Sehr, sehr klug, Herr Winkler, sich die Fliege auf seinem eigenen T-Shirt zu zerdrücken. Mhm. Erzähl mal, Oliver, sag, will ich wissen. Aber in diesem Jahr, also seit Anfang des Jahres, wie oft habe ich das gesagt? Oliver, wo bist denn du jetzt? Ha? Was wäre, wenn, was, wenn sie es nicht tun würden? Wie wär's, wenn du erstmal meine Frage beantwortest? Ach ja, mit Rainer zu diskutieren macht doch immer noch am meisten Spaß, oder? Aber sind wir mal ehrlich, alleine seine Wishlist auf Amazon damals war halt Geschnorre hoch 10. Ich glaube, die spricht er gleich auch nochmal an. Rainer weiß das ja auch. Aber egal, Hauptsache ist, er kann volle Kanne gegenmeddeln zu den Meinungen der anderen. Wenn wer was nicht tun würde, wenn die Leute nicht mehr spenden würden, dann würden die Leute nicht mehr spenden, dann würde ich weniger verdienen. Ich habe dieses Jahr schon wenig verdient teilweise. Wie ist das deine Amazon-Wunschliste? Ich habe die Amazon-Wunschliste, weil viele Zuschauer mich gebeten haben, eine zu machen. Beziehungsweise, weil mich viele gefragt haben, ob sie mich nicht irgendwie unterstützen können, ohne dass Junau davon was abkriegt. Natürlich, Rainer. Also das ist so das Lächerlichste überhaupt. Rainer bekommt natürlich pro Tag 50 Mails, wo er darum gebeten wird, eine Möglichkeit zu schaffen, wo halt Juno nichts abbekommt, aber dafür halt Amazon was dran verdienen kann. Das ist ja jedem Unterstützer von ihm auch so extrem wichtig, dass er sich das Unternehmen aussuchen kann, was er neben Rainer noch unterstützt. Weil es gibt viele, die möchten nicht an Juno Geld abgeben. Äh, oder möchten ihre Daten hier nicht teilen. Es gibt einige Leute, die zu mir gesagt haben, ob ich nicht eine Amazon-Wunschliste habe oder ob ich eine machen möchte. Es haben viele zu mir gesagt, ähm, ob sie mich außerhalb von YouTube oder YouNow unterstützen können. Haben sehr viele gefragt. Genau deswegen gibt es die. Patreon war eine, war genau aus dem gleichen Grund. Ja, die Leute haben mich gefragt, ob sie mich außerhalb von YouTube unterstützen können. Patreon war eine fixe Idee, wollte ich ausprobieren. Habt ihr gemerkt, wie das Hirn erstmal ein bisschen rendern musste, bevor die Lüge dann ausgesprochen wurde mit Patreon? Wirklich super, wie schön man das hier wieder sehen kann, wie dieses winklerische Lügenkonstrukt funktioniert. Aus verschiedenen Gründen. Auch weil ich damit versuchen wollte, ein bisschen finanziell besser dazustehen, dass ich mich besser um meine Videos kümmern kann für meinen Hauptkanal. War genau die gleiche Aktion. Ach so, ich dachte, das lag an deinen Zusehern, die sich das gewünscht haben. Nun wolltest du das also doch, damit du besser dastehst? Ja, wir kommen der Sache, glaube ich, näher. Die Leute haben mich trotz der Wunschliste immer noch gefragt und fragen mich zum Teil jetzt immer noch in Kommentaren oder auch hier mal im Chat kam das auch schon öfter wieder vor, ob sie mich nicht außerhalb von YouTube oder YouNow unterstützen können. Deswegen gab es die Seiten oder gibt es die Aktionen oder gab es die Aktionen. Und jetzt nochmal, äh, Oliver, erklär mir, wie oft habe ich in diesem Jahr nach Barren gefragt, aktiv nach Barren gefragt. Wie oft habe ich nach Likes gefragt? Und wenn wir schon bei Amazon Wunschliste sind, wie oft habe ich gesagt, kauft mir etwas von dieser Amazon Wunschliste? Das hast du ständig gemacht, Rainer. Du hast ständig angesprochen, wenn du irgendwas draufgesetzt hast. Das Schlimmste war damals ja noch, dass du irgendwas da draufgesetzt hattest, was mehrere hundert Euro gekostet hatte. Ich weiß gar nicht, war das das Schweißgerät oder irgendwas? Und du dann in dem Video gesagt hast, dass die Leute sich ja zusammentun können, um dir das zu kaufen. Und ja, das ist halt Schnorren nach Sachen, die du ohne Gegenleistung geschenkt haben möchtest. Ich habe nur immer wieder mal darauf hingewiesen, dass es das gibt, weil mich immer wieder Leute fragen danach. Du bist 30 Jahre. Ich habe dich nicht gefragt, wie alt ich bin. Ich weiß, wie alt ich bin. Zufälligerweise ist es nämlich mein Alter. Ganz zufällig. Also erzähl mir, wie oft habe ich das in diesem Jahr gesagt? Wie oft habe ich die Leute aktiv nach Barren gefragt, darum gebeten oder gebettelt, wie du schon so schön sagst, oder wie die Leute schon so schön sagen, wie oft habe ich hier gebettelt, dass die Leute mir Likes und Barren raushauen und dass die Leute hier abgehen? Wie oft? Erzähl mal, nur in diesem Jahr. Oder wir können sie auch nur auf die drei Monate beschränken. Oder auf die drei Wochen. Drei Monate war es. Drei Drei Wochen bist du jetzt dabei. Wir können sie auf die drei Wochen beschränken. Erklär mal, wie oft habe ich das in den drei Wochen gesagt? Okay, du hast drei Wochen erreicht und die Leben, äh, die, du hast drei Wochen erlebt und die reichen dir, hast du gesagt. Okay, aber erzähl mal. Du kannst nicht einmal sagen, wie oft, oder? Weil du es gar nicht weißt. Weil ich es gar nicht gesagt habe. Oder doch. Sag mir einfach eine Zahl, die du meinst. Wie oft habe ich nach Barren gebettelt? Wie krass ihn das triggert, wenn man ihn entblößt, dass er halt am Betteln ist und seine Wishlist natürlich nichts anderes als Bettelei nach Geschenken ist. 
wenn man es so will. Also wirklich auch gefragt danach. Erklär, will ich wissen. Ich, ich erwähne, ich sage jedes Mal ernsthaft. Also ich benutze in meinen Streams die Worte liked mein Video, liked mein Stream, liked meine Barren oder sonst was. Ich, ich, ich benutze diese Sätze. Ich bedanke mich, vielen Dank für die Likes. Das mache ich. Ja, übrigens danke. Ich bedanke mich für die Likes. Ja, aber das gehört eben dazu. Ich lasse mich nicht provozieren, ich bin ganz ruhig. Aber mich würde interessieren, wie die Leute darauf kommen, immer so einen Schwachsinn über mich zu erzählen. Du bist ganz ruhig, Rainer. Wenn nun gleich noch irgendwas passiert, was gegen deinen Strich geht, dann explodierst du doch wieder. Ich provoziere nicht. Doch, genau das tust du. Nein. Konfrontieren wäre etwas, jemanden mit einer Tatsache. Jemanden mit einer Tatsache zu konfrontieren. Oder mit einer Lüge. Wo habe ich denn gelogen? Oh, 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 Rainer, jetzt machst du aber ein großes Feld auf. Um es mal abzukürzen, du lügst eigentlich nur. Es gibt kaum einen Satz, wo du mal die Wahrheit erzählst. Das kommt auch mal vor, aber es ist ganz, ganz selten. Die absolute Ausnahme halt. Und neben allen Zuschauern auf deinem und auf meinem Kanal, weißt du das selber auch, Rainer, dass du den Namen Lügenlord mehr als verdient hast. Ich konfrontiere dich mit Tatsachen. Du sagst, du bist seit drei Wochen hier. Also, Tatsache, wie oft. Du hast mir gesagt, dass ich die ganze Zeit nach Likes und Barren battle. Wie oft hast du mich denn das gehört? Wenn hier jemand konfrontiert, dann bin das ich im Moment. Erzähl mal, Oliver. Und weichne die ganze Zeit aus. Das würde mich echt mal interessieren. Weil entweder bin ich zu dumm und begreife es schon gar nicht mehr und kriege das schon gar nicht mehr mit. Oder ich weiß auch nicht. Ich bin... Seit dieser Woche bin ich jeden Tag online. Okay? Und heute schon zweimal. Ich habe dich nicht gefragt, wie oft ich online bin. Ich habe dich gefragt, wie oft ich aktiv danach frage. Ich streame nicht, weil die Leute Barren raushauen und spenden. Oh doch, und zwar zu 100%. Wenn die Spendenfunktion bei dir abgeschafft werden würde, würdest du gar keinen Livestream mehr machen. Das ist doch der einzige Grund. Nebenbei bemerkt, ich habe letzten Monat jeden Tag gestreamt. Und da habe ich nicht so viel verdient. Beziehungsweise, weil heute die Gegebenheiten anders sind als sonst. Deswegen bin ich heute zweimal da. Es hat nichts damit zu tun, dass die Leute viel spenden. Weißt du, Oliver... Ich verstehe beim, versteh beim besten Willen nicht, wie Menschen wie du die ganze Zeit immer meinen können, dass ich so und so was mache oder das und das und sonstiges. Aber letzten Endes, weiß ich nicht, du hast viele Leute hier angegriffen, obwohl sie dir gespendet haben. Okay, wen zum Beispiel? Soll es heißen, wenn Leute mir spenden, darf ich mich nicht verteidigen, wenn sie mich angreifen? Hab das Problem ist eher, dass du die Spenden annimmst, dann dazu die Nachrichten liest, die teilweise sogar vielleicht auch mal ein Lob beinhalten, du es aber nicht richtig lesen kannst, denkst, es ist eine Beleidigung und du deinen Spender bannst, obwohl er nichts Falsches gemacht hat. Ist auch schon mehr als einmal vorgekommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den User Bumsbanause. Aber okay, lass uns mal an dieser Stelle mal einen kleinen Cut machen und uns die restliche Stunde des Streams für zwei oder drei weitere Teile aufheben. Ein paar sehr schöne Szenen kommen da auch noch. Ihr könnt also gespannt sein. In diesem Sinne sage ich euch danke fürs Zuschauen und Metal auf, meine Freunde!